。要说在东京奥运会跳水比赛，谁谁最稳的夺金点，是婷茂绝对是那个最令人放心的。虽然比赛中的他脚踝上缠满了厚厚的绷带，但每一跳都是凸显出老将临危不乱的从容。在八月一日结束东京奥运会跳水女子单人三米板决赛中，施婷茂与队友王涵六跳发挥平稳，稳稳地揽下金牌，帮助中国队实现了在这个项目上的奥运九连冠。施婷茂和王涵延续了中国梦之队在奥运女子三米板的强势统治力。一九八八年和一九九二年，高敏实现奥运两连冠，但高敏时代落幕，世界女子三米板迎来伏明霞时代。这位跳水天后在一九九六年和二零零零年夺冠，接下来轮到郭晶晶成为大女主。她在二零零四年和二零零八年奥运实现两连冠，而吴敏霞在伦敦封后。正所谓前浪耀眼，后生可畏。高敏、伏明霞、郭晶晶和吴敏霞都书写了辉煌战绩，成为一个时代的记忆。然而事实证明，她们并非女子跳板的天花板。施婷茂在拿到东京奥运金牌后。已经是超越吴敏霞，与高敏、伏明霞和郭晶晶三大天后并肩。晒晒成绩单，里约奥运施婷茂战胜队友何姿，夺得三米板冠军，还与队友吴敏霞合作拿到三米板双人冠军。而二零一九年世锦赛也是两冠。最重要的是，成就世锦赛单人三米板三连冠，让所有人都相信有施婷茂在，东京奥运女子三米板阵地肯定不会失手。事实胜于一切，施婷茂和王涵都没有让我们失望。其中，王涵以三百四十八点七五分夺得亚军，而施婷茂以三百八十三点五零分拿到冠军。王涵以一金一银完成奥运首秀，对于这位奥运新人，已是再完美不过的结果。而施婷茂是当之无愧的王者。最值得一提的是，决赛五个动作，他从第一轮到最后一轮都排名首位，用强大实力扼杀冠军的悬念。当冠军到手那一刻，石挺茂潸然落泪。这位老将所有的坚守和坚持，在这一刻都值了。在拿到东京奥运三米板单人金牌后，石挺茂成为继高敏、伏明霞、郭晶晶后第四位卫冕该项选手，也是郭晶晶之后第二位在两届奥运会中包揽三米板双冠冠军的选手。迄今为止，石挺茂在女子三米板和女子双人三米板项目上赢得奥运四金。七个世锦赛冠军，六个世界杯冠军和四个亚运会冠军，这样的施婷茂值得所有人膜拜。不管是否继续，他的成就和统治力都足以载入奥运史册。重庆妹子施婷茂的名字其实带有寓意，婷是国家的意思，茂绵也。《说文解字》里这样写道：“绵者，努力也。”茂指勤奋努力，这也是重庆籍奥运冠军、奥运四金王施婷茂整个跳水生涯的写照。婷茂的寓意就是希望能努力为国家做贡献，好名字也带来了好运气。以二十五岁的高龄入选国家队后，是婷茂在世界大赛上九位场败绩，在里约首次参加奥运会的他拿到两枚金牌，也是重庆队历史上所诞生的第一位奥运会冠军，摇身一变成为女子三米板的新霸主。其实，是婷茂在东京周期的备战也并不是一帆风顺，虽然在二零一八年雅加达亚运会上的金牌。也让他比肩前辈郭晶晶和吴敏霞，成为跳水个人荣誉的全满贯得主。但在2019年，由于受到脚伤的影响，三月北京和蒙特利尔的分站赛中接连负于王涵，在国际赛场保持了四年多的不败精神也就此告破。好在跳水一姐还是逐渐找回了自信。在她看来，对年纪比较大的运动员来说，比赛过程中就是在比信心和气势。而对手兼队友同样是老将的王涵，正起到了和他互相激励、彼此进步、共同成长的角色。奥运选拔赛，施婷茂跳出了四百加高分。整个冬训期间，施婷茂体会最深的两个字就是拼命。在通往奥运会的路上，拼命地完成每一天的训练。由于新冠肺炎疫情的影响，一定程度上干扰了施婷茂的备战。他也曾经一度因为东京奥运会的延期产生过厌水情绪。去年三月二十四日，东京奥运会正式宣布推迟一年进行。施婷茂回忆，当时我刚练完，然后就看到网上有宣布了，但是那时候刚练完没有感觉，还没有受到太多的影响。第二天，当施婷茂从体育局的班车上走下来，踏入训练馆的那一刻，他的心态完全崩塌了。训练馆的门口不是有个倒数的牌子吗
。昨天还没宣布延期之前，上面还是一百二十多天，今天就变成了四百八十五天。是听茂说，我看到那个数字的时候，整个人就感觉今天不要说是面对训练，连这个跳水馆我都不想走进来了。一位已经进入到运动生涯暮年的老将，调动所有的能量，精心准备了四年，全力向东京冲刺的时候，奥运会却延期了。训练中的石廷茂几乎控制不了自己的身体，所有动作几乎都无法完成。那个时候，感觉比赛任何人都能赢我，还不要说比赛了，训练你都没办法跳下去。一般人很难相信，从2013年起包揽自己参加的所有世界大赛女子三米板单人和双人的冠军。从世界三大赛到亚运会、全运会，完成跳水金满贯第一人，五届国际泳联最佳女子跳水运动员，现在居然连跳水都完成不了。可这件事儿就是发生了。无奈之下，中国跳水队的教员想出了一个奇招。一天，中国跳水队的队员们看到了一个永生难忘的景象：他们的队长奥运冠军施廷茂像一个初学者一样，站在一米跳板上。身上绑着平时在路上训练才使用的保护带，在教练的帮助下起跳、注水，每一个动作都要克服。心里的那种恐惧，越怕越要跳，越跳越害怕。然后你要知道，你没有办法做任何的选择。是挺猫笑着说：“其实现在想想，还是可能已经选择了。你选择了往板上走，那你就要往下跳。”后来跟队友、教练和领导慢慢的沟通，施廷茂才逐渐走出了心理低谷。那段时间他还在看一些书，《人性的弱点》这本书我就看了两遍，尽量让自己的心情能够静下来。施廷茂通过日复一日的坚持，一步一步调整自己的状态，最终站在了东京奥运会的跳水板上。和其他运动员相比，施廷茂一直保持着低调，没有八卦，没有绯闻，除了比赛期间，日常几乎看不到关于他的消息。在他看来，当自己有不开心的情绪时，需要一个自我和解的过程。人能经历住沉淀才是好事儿。施廷茂也曾在接受采访时表示，能让人变强的从来不是金牌，是通往这块金牌的路上一次次直面困难和问题，并勇敢战胜他们。人在顺境中做到相信自己很容易，但在逆境中还能相信自己，这可就不容易了。如今站在东京赛场上的他。绝对会为自己竖起大拇指。在马上年满三十的时刻，在最后一届的奥运会上，施廷茂一如既往的低调前行，如今却收获满满，没让自己留下遗憾，也终成为一代跳水女王，在中国体育历史上留下了属于自己的印记。夺得这枚奥运金牌之后，施廷茂还要继续参加全运会。那么之后呢？谈到未来，施廷茂有着很多的希望。自从我有印象至今，我几乎每天都过着集体生活。以后我会先去读书，因为对于运动员来说，书本的知识还是比较欠缺的。我想先过一下校园生活。如今，施廷茂已经是西南大学的博士研究生，但基本都是老师通过网络进行指导，甚至他的硕士答辩都是特意在北京举行。而施廷茂最希望的还是回到重庆陪伴父母。有时间，我想跟家人一起去旅游。好了。本期的分享就到这里了。如果您还有什么想说的，欢迎在视频下方留言。最后，也别忘记点点订阅和小铃铛。那我们下期节目再见。